கிட்டத்தட்ட நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு மேற்குலக நாடுகளில் இருந்த நிறுவனங்கள் ஒரு சிக்கலை எதிர்கொண்டன தேவையான அனைத்து பொருட்களுமே மக்களிடம் இருந்ததால் நுகர்வு குறைந்தது எனவே நிறுவனங்கள் ஒரு சிறந்த யோசனையை முன்வைத்தன இன்னும் நிறைய பொருட்கள் வேண்டும் என்றும் தேவையற்ற பொருட்கள் கூட அவர்களுக்கு தேவைதான் என்றும் மக்களை நம்ப வைப்பதுதான் அந்த யோசனை உங்களை இன்னும் நிறைய பொருட்களை வாங்க வைப்பதற்கு நிறுவனங்கள் உங்கள் மூளையை ஆராய்ச்சி செய்கின்றன இதற்கு பெயர்தான் நியூரோ மார்க்கெட்டிங் நியூரோ மார்க்கெட்டிங் என்பது சக்தி வாய்ந்த மார்க்கெட்டிங் முறை நம்மை பற்றி நமக்கு தெரிந்ததை விட நிறுவனங்களுக்கு அதிகம் தெரியும் நுகர்வோரின் மூளையை தவிர அந்த பிராண்ட் வேறு எங்கும் இருக்காது நிறுவனங்கள் எப்படி மூளைக்குள் நுழைகின்றன என்பதை இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்க்கலாம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதுகளில் வியத்தகு சோதனை மூலம் ஒரு சிறந்த மார்க்கெட்டிங் வல்லுநர் உலகை அதிர்ச்சி அடைய வைத்தார் கொக்கோ கோலா குடியுங்கள் பாப்கார்ன் சாப்பிடுங்கள் என்ற செய்தியை சினிமா திரைகளில் ஒரு சில வினாடிகள் மட்டுமே திரையிட வைத்தார் இது மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்க பலரும் கொக்கோ கோலாவையும் பாப்கார்னையும் வாங்க விரைந்தார்கள் என்று அவர் கூறினார் இது நம்ப முடியாததாக இருக்கிறதா உண்மைதான் ஆனால் நல்ல வேளை நம்மை மூளைச் செலவை செய்வது அவ்வளவு சுலபமல்ல அது அவர் உருவாக்கிய கட்டுக்கதை என்பது தெரிந்து போனது மூளையில் பொருள் வாங்கும் பட்டன் என்ற ஒன்று கிடையாது இவர் பிரின்ஸ் கூமன் மார்க்கெட்டிங் துறையை சேர்ந்தவர் இவரும் நரம்புசார் அறிவியலாளர் மேட் ஜான்சனும் இணைந்து நமது மூளைக்கு ஏற்றவாறு நிறுவனங்கள் எப்படி மார்க்கெட்டிங் செய்கின்றன என்று விளக்கும் புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் நாம் சிந்திக்காமல் பொருள் வாங்கும் ஜாம்பிக்கள் அல்ல ஆனால் நமது பல முடிவுகளை ஆழ்மனதில் தான் எடுக்கிறோம் இங்குதான் நியூரோ மார்க்கெட்டிங் வருகிறது நமது மூளை எப்படி வேலை செய்கிறது நமக்கு என்ன தேவை என்று புரிந்து கொள்ள நிறுவனங்கள் முயற்சி செய்கின்றன பொதுவாக மார்க்கெட்டிங் ஆராய்ச்சிகள் இப்படித்தான் இருக்கும் ஆப்பிள் வேண்டுமா சாக்லேட் வேண்டுமா என்று யாராவது கேட்பார்கள் ஆப்பிள் வேண்டும் என்பேன் ஆனால் எனக்கு உண்மையிலே ஆப்பிள் தான் வேண்டுமா நம்மை நாம் தான் கட்டுப்படுத்துகிறோம் நமது முடிவுகளை நாம் தான் யோசித்து எடுக்கிறோம் இது பகுத்தறிவு என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் நாம் சில நேரங்களில் யோசனை இல்லாதவர்கள் என்றும் நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் பாதை அல்லது நடத்தையை முடிவு செய்யும் பலதரப்பட்ட காரணிகள் நமக்கு அதிகம் தெரியாது என்றும் பல ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன சுருக்கமாக சொன்னால் நமக்கு என்ன வேண்டும் என்று எப்போதுமே நமக்கு தெரிந்து விடாது ஆப்பிள் வேண்டுமா சாக்லேட் வேண்டுமா என்று உண்மையிலேயே தெரியாது ஆனால் நமது மூளை பொய் சொல்வதில்லை அதனால்தான் நியூரோ மார்க்கெட்டிங் செய்பவர்கள் நுகர்வோரின் மூளையில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு தங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளில் பல தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ மற்றும் எலக்ட்ரோ என்செஃப்லோகிராம்ஸ் மூலம் மூளை செயல்பாடு கவனிக்கப்படுகிறது கண்களை ட்ராக் செய்வதன் மூலம் நாம் எந்த பக்கம் கவனிக்கிறோம் என்று தெரியும் இதய துடிப்பு விகிதம் தோல் கடத்துதல் சோதனைகள் மூலம் எது நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் நல்லதோ கெட்டதோ மனிதர்கள் சிக்கலானவர்கள் நமது மூளையும் மிகவும் சிக்கலானது நாம் எப்படி முடிவுகள் எடுக்கிறோம் என்பது பற்றி உமா கர்மார்கர் ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார் நரம்பியல் அதாவது நியூரோசைன்ஸ் என்ன செய்கிறது என்றால் இந்த உணர்வுச்சார் கூறுகள் அல்லது முழுமையாக உணர முடியாதவற்றை அணுக நம்மை அனுமதிக்கிறது மக்களின் அனுபவங்கள் மற்றும் தேர்வுகளில் பங்கு வகிக்கும் இவற்றை பற்றி கூடுதல் தகவல்கள் நமக்கு வழங்குகிறது உதாரணமாக சீட்டோசை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதன் தாய் நிறுவனமான ஃப்ரீட்டோலே நுகர்வோரிடம் தங்களது தயாரிப்பு பற்றி கருத்து கேட்டபோது அது ஒரு குழந்தைகள் தின்பண்டம் என்று பலர் கூறினர் ஆனால் அவர்களின் மூளையை ஆராய்ந்த போது விரலில் ஒட்டிக்கொள்ளும் ஆரஞ்சு தூள் அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது தெரிந்தது இது வேடிக்கையாக இருக்கிறது விரலில் அந்த ஆரஞ்சு தூள் படுவதில் ஏதோ ஒரு கிளர்ச்சி இருக்கிறது அது வினோதமாக இருந்தது மக்கள் அதை ரசித்தனர் இந்த முடிவுகளை எடுத்துக்கொண்ட ஃப்ரீட்டோலே நிறுவனம் இதை அடிப்படையாக வைத்தே ஒரு முழு விளம்பர பிரச்சாரத்தை உருவாக்கியது அது பெரும் வெற்றியாக அமைந்தது
இந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சியில் பல நிறுவனங்கள் இறங்கியிருக்கின்றன இதில் பெரும்பான்மை ரகசியமாக நடக்கின்றன நரம்புசார் அறிவியல் மூலமாகவும் உளவியல் மற்றும் நடத்தைசார் பொருளாதாரம் மூலமாகவும் நம்மை எது இயக்குகிறது என்று புரிந்து கொள்கிறார்கள் பிறகு அதை வைத்து அதிகமான பொருட்களை வாங்க வைக்கிறார்கள் உங்கள் அன்றாட வாழ்வில் நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடிய நான்கு உதாரணங்களை தருகிறேன் முதலாவது அவர்கள் உங்களை சோர்வடைய வைப்பார்கள் நமது மூளையில் இரண்டு விதமான சிந்தனை போக்குகள் உண்டு முதலாவது சிஸ்டம் ஒன்று அது வேகமானதாக நம்மை அறியாமல் தன்னிச்சையாக இயங்கும் இரண்டாவது சிஸ்டம் இரண்டு அது ஆழ்ந்த உணர்வோடு வருவது அதற்கு அதிக முயற்சி தேவை உங்கள் பெயர் என்ன என்று கேட்டால் சிஸ்டம் ஒன்று உடனே பதில் சொல்லும் இருபத்தி மூன்றை நாற்பத்தி எட்டால் பெருக்கினால் எவ்வளவு என்று கேட்டால் அதற்கு சிஸ்டம் இரண்டுக்கு மாறினால்தான் பதில் கிடைக்கும் மளிகை பொருட்கள் வாங்க போகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பல அடுக்குகளில் பொருட்களை தேட வேண்டும் குறுகிய காலத்தில் நிறைய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் இறுதியில் பில் போடும் இடத்துக்கு வரும்போது நீங்கள் சோர்ந்து போயிருப்பீர்கள் ஒருவரை சோர்வடைய வைப்பதன் மூலம் சிஸ்டம் ஒன்றுக்கு அவரை மாற்ற முடியும் சிஸ்டம் இரண்டு சிந்தனைக்கு நிறைய மூளை வளங்கள் தேவைப்படும் நீங்கள் சோர்வாகவும் வலுவற்றும் இருக்கும்போது தனிச்சையான சிஸ்டம் ஒன்று பதிலுக்கு சென்று விடுவீர்கள் அதனால் தான் வாங்கி முடித்து பில் போடும் இடத்தில் பல இனிப்பான தின்பண்டங்களை வைத்து விற்பனை நிறுவனங்கள் உங்களை தூண்டுகின்றன நீங்கள் கடைசி நிமிடத்தில் அதை வாங்க வாய்ப்புள்ளது வணிக வளாகங்களிலும் அதே நிலைதான் அவை குழப்பமானவை அதீதமானவை சோர்வடைய வைப்பவை எனவே உங்களுக்கு தேவையில்லாதவற்றுக்காக பணத்தை செலவழிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது இரண்டாவது எது சரியான விலை என்று அவர்கள் கூறுவார்கள் ஒரு கடைக்கு போய் பதினைந்து டாலர் விலை உள்ள வயனை பார்ப்பீர்கள் அது சரியான விலையா என்று மூளைக்கு தெரியாது ஆகவே அதை பொருத்திக் கொள்ள மூளை பல வழிகளை தேடும் மக்களுக்கு விலை பற்றி அதிகம் தெரியாது ஒயின் எவ்வளவு விலை இருக்க வேண்டும் எது சரியான விலை என்று அவர்களுக்கு தெரியாது இவர் மோரான் சர்ஃப் முன்னாள் கம்ப்யூட்டர் ஹேக்கரான இவர் நரம்புசார் ஆராய்ச்சியாளராகவும் வணிக பேராசிரியராகவும் இருக்கிறார் அறிவு அல்லது தகவலை பொறுத்து மக்கள் விலை வரம்புகளை புரிந்து கொள்வதில்லை மாறாக யதார்த்தத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்கிறார்கள் உங்கள் மூளை வசதியாக பற்றிக் கொள்வதற்கு அந்த கடையே ஒரு நிதர்சனத்தை தரும் அருகிலேயே ஐம்பது டாலர் வைன் பாட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதோடு ஒப்பிடும் போது பதினைந்து டாலர் என்பது நல்லது என்று மூளை நினைக்கும் ஆக நீங்கள் இந்த பாட்டிலை வாங்குவீர்கள் Our brains are like ships. நமது மூளை கப்பலை போன்றது நாம் அதை நங்கூரமிட விரும்புகிறோம் ஒரு பின்னணி தகவல் விலை பற்றிய புரிதல் ஒரு நங்கூரமாக இருந்து உதவும் மூன்றாவது அவர்கள் உங்களை ட்ரெட்மில்லில் வைத்திருப்பார்கள் நமது மூளையின் இன்னொரு விஷயம் அது எப்போதும் விருப்பமானதை தேடும் அதை நிறுவனங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன தேடுதல் என்பதுதான் இதில் முக்கியமானது உங்களுக்கு விருப்பமான பொருள் கிடைத்து அதனை அனுபவித்தவுடன் அந்த இன்பத்தில் தொடர்ச்சியாக இருக்க மாட்டீர்கள் அந்த உணர்வு நெடுநேரம் இருக்காது அது நிறுவனங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும் அந்த இன்பம் விரைவில் மறைந்து விடுவதால் நிலையான மகிழ்ச்சியை நோக்கி ஹெடானிக் ட்ரெட்மில் என்ற ஒன்றில் பிராண்டுகள் நம்மை ஏற்றி விடுகின்றன நீங்கள் ஒரு ஐபோன் எயிட்டை வாங்குகிறீர்கள் அது ஒரு புத்தம் புதிய வடிவமைப்பு அது உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது ஆனால் திட்டமிட்டபடி அடுத்த பனிரண்டு மாதங்களில் எயிட்டஸ் வருகிறது ஐபோன் வாங்கியதில் இருந்த மகிழ்ச்சி அப்படியே உடனே போய்விடும் அந்த ஹெட்ரானிக் ட்ரெட்மில்லில் ஏறி அடுத்த மகிழ்ச்சியை தேட விரும்புவீர்கள் நான்காவது வெளிப்படையாக சிறு ஈர்ப்பை மறைப்பது சினிமா கதை சொன்னோமே ஞாபகம் இருக்கிறதா இது போன்ற நமக்கு தெரியாத நம்மால் கவனிக்க முடியாத மார்க்கெட்டிங் முறைகள் பல நாடுகளில் சட்டவிரோதமானவை ஆனால் சில நிறுவனங்கள் ஏன் இதை வெளிப்படையாக ஒழித்து வைக்க கூடாது என்று நினைக்கின்றன கேஎஃப்சியின் இந்த பர்கர் விளம்பரத்தை பாருங்கள் ஏதாவது வினோதமாக இருக்கிறதா மீண்டும் பாருங்கள் பர்கர் மீது ஒரு டாலர் நோட்டு போட்டோஷாப் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பர்கரின் விலை ஒரு டாலர் இதோ இந்த கொக்கோ கோலா கேனை பாருங்கள் இது சிரிப்பது போல் இருக்கிறது மகிழ்ச்சி என்ற சித்திரத்தோடு இந்த பிராண்டை அது இணைக்கிறது கடிகாரங்களுக்கான எல்லா விளம்பரங்களிலும் அதில் பத்து பத்து நேரம்தான் இருக்கும் அப்போதுதான் வாட்ச் சிரிப்பது போல் தெரியும் இந்த மறைமுகமான துணுக்குகள் பிரைமர் என்று அழைக்கப்படுகிறது 
So I would say right now, controversial, but the priming works. In the priming, where is it going to be? No, it's not. It's not going to be a search. But I'm going to be a little bit of a search. This is going to be a little bit of a search. I'm going to be a little bit of a search. I'm going to be a little bit of a search. ஒருவேளை அது வேலை செய்தால் நாம் ஏன் விற்பனைக்கு அதை பயன்படுத்த கூடாது என்று சொல்லி தருவோம் கடிகாரம் ஒன்றை பார்த்ததும் உடனே கையில் இருக்கும் காசையெல்லாம் கொடுத்து அந்த கடிகாரத்தை வாங்க வேண்டும் என்று நினைக்க மாட்டீர்கள் ஆனால் கடிகாரம் வாங்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஏற்கனவே நினைத்தால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு பிராண்ட் பிடித்திருந்தால் இந்த சிறு விஷயம் உங்களை முன்னோக்கி நகர்த்தும் காட்சி உந்துதல்கள் மட்டுமல்ல ஒரு வைன் கடையில் பிரெஞ்சு இசை ஒழித்தால் வருபவர்கள் அதிகமான பிரெஞ்சு வைனை வாங்குவார்கள் என்றும் ஜெர்மன் இசை ஒழித்தால் வருபவர்கள் ஜெர்மன் வைனையே அதிகம் வாங்குவார்கள் என்றும் ஒரு சோதனையில் தெரிய வந்தது இதில் பல விஷயங்கள் நிறுவனங்களின் ஆவணங்களுக்குள் மறைந்திருக்கின்றன அவற்றை வெளிக்காட்டாமல் இருப்பது நிறுவனங்களுக்கு நல்லது ஆனால் நுகர்வோருடன் இணைந்து கொள்வதற்கு நிறுவனங்கள் இதை பயன்படுத்துவதில்லை என்று நாம் நினைப்பது முட்டாள்தனமானது அப்படியானால் நமது நிலை என்ன நிறுவனங்கள் கொடுப்பவற்றை அப்படியே வாங்கும் கைப்பாவைகளானாம் நமக்கென்று தனி விருப்பம் இல்லையா அல்லது நமக்கு வேறு வாய்ப்புகள் உள்ளதா முழுவதும் யோசனையற்ற நடத்த என்பது அரிது முழு கட்டுப்பாடும் அரிது இரண்டுக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய இடம் உண்டு அதில் அதிகமாக யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய இடத்திற்கு ஏற்றவாறும் அல்லது நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறும் சிந்தனையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எதையாவது விரும்பினால் அதில் பணத்தை செலவழிக்க வேண்டுமா இல்லையா என்பதை தீர்மானித்து உங்கள் நேரத்தை அல்லது பொதுவாக உங்கள் வளங்களை அதில் செலவிடுவீர்கள் ஒரு நுகர்வோராக தனிநபராக நமக்கு இருக்கும் சக்தியை அது காட்டுகிறது நியூரோ மார்க்கெட்டிங் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவி பெரும்பாலும் நம்மால் அணுக முடியாத ஒரு விஷயத்தை அது நிறுவனங்களிடம் தருகிறது அதுதான் நம் ஆள் மனம் இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டால் நமது மூளை எப்படி இயங்கும் என்று தெரிந்து கொண்டாலே சரியான முடிவுகளை எடுக்கலாம் இந்த வீடியோவில் காட்டியதையெல்லாம் நீங்கள் நேரில் பார்த்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்கும் முன் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை சிந்திப்பீர்கள் உங்கள் அனுபவங்களை எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்கள் இது போன்ற காணொலிகளுக்கு டிடபிள்யூ தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்